Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isab, Mondo Sla. Mondo Sla. Con Lorenzo D'Andrea. Amici di Radio Isab, benvenuti in una nuova puntata di Mondo Sla. Come ogni sabato affrontiamo tematiche legate alla patologia, ma oggi è una giornata particolare perché vi illustreremo il progetto innovativo che si tiene in Abruzzo e riservato ai caregiver, Imparare ad essere caregiver. Un progetto che l'associazione Isab ha portato avanti insieme ad Azione Parkinson, AISM Pescara e con capofila il CSV Abruzzo, un progetto poi patrocinato anche dal comune di Pescara. È un progetto che raccoglie tutte le esperienze dei nostri familiari che si sono presi cura dei pazienti, è un progetto che praticamente avrà un inizio del corso l'8 maggio e finirà nel mese di luglio. Un corso concreto sia con operatori sanitari e non che eh, svilupperà delle competenze affinché tutti i caregiveri familiari siano poi al massimo indipendenti. In questa puntata partiremo subito facendo rivivere a voi la conferenza stampa che si è tenuta al Comune di Pescara, poi avremo ospite il presidente di AISM sezione di Pescara Vittorio Morganti e infine la referente del, dell'azione Parkinson Abruzzo Giusi di Bari, così capiremo meglio come è strutturato e quali risultati ci aspettiamo da tutto questo corso. E vi invito come sempre oltre ad ascoltarci in audio di vederci anche in video a tra poco con la conferenza stampa nel comune di Pescara il mio saluto contiene un ringraziamento che non è formale ma è sostanziale e di gran lunga sostanziale perché questa iniziativa è certamente un'iniziativa di grande valore sociale perché nel momento in cui una persona si ammala intorno a lui soprattutto di malattie degenerative che comportano problemi incredibili e la famiglia che sostiene questa persona e io lo so bene vivendo una situazione del genere oramai da, da più di 30 anni e quindi so qual è il valore delle persone che sono attorno a chi purtroppo si ammala e so quanto è importante il sostegno della società, della collettività, della comunità e questo è un sostegno di grande rilevanza perché eh, le famiglie hanno un ruolo fondamentale nella qualità della vita delle persone che purtroppo si ammalano e io so bene quello che fanno le associazioni generalmente formate da persone che da una condizione difficile familiare portano all'esterno la loro condizione per fare in modo che, che ci sia un aiuto sostanziale per chi si trova in difficoltà perché oggi la nostra società si regge sulla sussidiarietà lo vediamo in ogni contesto lo vediamo in tutte le iniziative sociali che noi mettiamo in campo perché in ogni iniziativa sociale noi abbiamo una coprogrammazione eh, con a fianco le associazioni del terzo settore e le associazioni di volontariato. A Pescara da questo punto di vista c'è una grande partecipazione e questa partecipazione si sostanzia nell'impegno delle, delle persone, come diceva bene la rappresentante dell'associazione Parkinson, e delle persone che si mettono a disposizione degli altri, delle persone che eh, quando c'è qualcuno che chiede una mano, tesa, una mano tesa rispondono presente, ci siamo per aiutare e quindi il ringraziamento del, del comune è pieno e questo ringraziamento in questo caso si concretizza in un patrocino, in altri casi si concretizza in un impegno diretto attraverso il piano sociale di zona. E, quindi ci capita spesso di incontrarci nelle tante iniziative che organizziamo e fare qui dentro una conferenza stampa del genere vuol dire sentirsi parte integrante di un discorso ampio che coinvolge una rete di soggetti, associazioni, comune, eh, chi materialmente poi 
aiuta le persone e quindi ringrazio il CSV Abruzzo, l'associazione Parkinson Abruzzo, l'ISAV, l'associazione Sclerosi Multipla, tutti coloro che in qualche modo partecipano al progetto, a cominciare dal Paolo VI, con cui abbiamo un rapporto strettissimo eh, in tutte le occasioni. Facciamo parte tutti di una grande famiglia in cui ciascuno ha un ruolo e se questo ruolo viene svolto bene c'è un aiuto per il territorio, soprattutto per chi, per chi ha bisogno. In questo caso i caregiver sono soggetti che devono imparare per poter aiutare perché intanto ci mettono l'amore, ci mettono il sentimento, ci mettono la partecipazione ma poi occorre anche l'esperienza e la conoscenza eh, perché chi si trova in quelle situazioni non sa spesso come muoversi e invece è giusto che la comunità dia un sostanziale aiuto anche insegnando a chi svolge un ruolo come questo ruolo si svolge al meglio per la persona che deve essere aiutata, la persona che ha una malattia. Quindi grazie per quello che fate, lo dico anche a livello personale. Grazie. Eh, abbiamo un po' stravolto un po' le cose perché prima ero di là e quindi hanno cominciato a parlare loro. Perché alla fine uno dice ma questo centro servizio di volontariato a Abruzzo ma che c'entra? Cioè noi non siamo un'associazione di volontariato intesa in senso normale. Noi rendiamo servizi al mondo del volontariato. E allora da un po' di tempo noi abbiamo messo in piedi questa cosa che si chiama AIR un acronimo un po' strano, ma significa semplicemente agire in rete, perché la nostra idea è sempre stata questa, oggi si parla sempre di reti, no? però poi nella pratica che significa? Chi è che si mette insieme e perché si mette insieme? Ora, questa cosa a noi ci ha sempre colpito, perché riteniamo, abbiamo sempre ritenuto che da soli non si va da nessuna parte. Abbiamo fatto anche una mostra ultimamente, da solo non basto, no? e sempre più ci accorgiamo di questo quindi non potendo lavorare più da soli ma addirittura non solo tra enti del terzo settore insieme ma anche con il mondo degli enti pubblici tutti, dal comune ma anche alle scuole, all'università alle aziende sanitarie eccetera eccetera significa questo che bisogna costruire una grande rete di relazioni perché la, la rete funziona solo se non, è, non se è solo strumentale, il progetto serve per iniziare una relazione. Quando poi la relazione inizia e le persone si conoscono, cominciano a pensare che possono costruire delle cose insieme. Allora noi immaginiamo che la società possa migliorare se questo accade, cioè se si offrono opportunità alle associazioni di cominciare a conoscersi e a lavorare assieme. Quando sono arrivato in questo mondo, la cosa che ho capito è che si conoscevano tutti, ma superficialmente, come ci si conosce al bar quando si prende il caffè con le persone che entrano e magari tu sei un abitué e vedi sempre quelle, ciao ciao come stai e buonanotte, ma conoscersi un po' di più. No? Lo stesso progetto è basato sulla conoscenza, è basato sul fatto che bisogna approfondire alcune cose, perché poi le persone sono un po' lasciate sole in alcuni casi, a noi non sembra, però è così, bisogna chiedere, domandare, partecipare e dobbiamo anche avvertire, quando lo avvertiamo, quella vibrazione che ci porta a dire ma quella persona è importante per me. E allora questa cosa qui ci ha messo in piedi quest'idea no? di fare delle manifestazioni di interesse chiedendo alle associazioni di mettersi assieme. Dopodiché su queste idee che arrivano c'è una commissione che le guarda e decidono, decide, si decide, la commissione decide, della quale io non faccio neanche parte, quali sono quei progetti che in qualche maniera per noi sono importanti, possono diventare nostri. Possono diventare nostri insieme a loro. Quando prima ha parlato di Valerio Cavallucci, ha parlato di una persona che lavora per noi, perché questa idea di fare progetti non significa solo portare qualcosa a realizzazione, ma significa anche, fra virgolette, aiutare le associazioni a imparare un percorso che le porta a mettere a terra l'idea, quindi a fare il progetto, ma poi anche a seguirne l'andamento, a fare in modo che le spese che in qualche maniera si fanno siano adeguate per una rendicontazione corretta, sia monitorato e valutato. Quindi questo progetto non solo ha una sua utilità 
che io riconosco per primo perché io sono lo zio di un ragazzo tetraplegico che ha 31 anni e da quando ha 31 anni non può mangiare da solo, non si può vestire da solo, non può andare al bagno da solo, quindi capisco bene ed è diciamo così, un fatto che ho davanti agli occhi, no? ancora di più quindi capisco questo, quindi per l'importanza che ha, ma anche per un'altra importanza che questo progetto ha. L'altra importanza che ha è che in questo modo si tenta di far sì che la società si accorga di qualcosa. Di solito viviamo in una società sempre più fatta di individui isolati e solitari. La comunità si va sfaldando. Il tentativo che facciamo è quello di ricostruire una comunità intorno a quelle cose che contano davvero. Noi ci proviamo, ci proviamo non solo con questo progetto, ma con altri nuovi progetti che sono in giro e che stanno partendo in questo periodo e speriamo che questa cosa possa servire, servire a rendere sempre più capaci il, le persone che operano nel mondo del volontariato di affrontare la realtà per quella che è e eh, riuscire a districarsi tra le maglie della burocrazia, dei bandi, dei progetti, di tutte queste robe qua e cercare di restituire alla società quell'idea di comunità che purtroppo va perdendo. Noi ci auguriamo che questo in qualche maniera possa essere fatto. Noi ci crediamo e ci battiamo per questo. Poi non so quali saranno i risultati, però ci battiamo per questo, ci interessa per questo, altrimenti potremmo benissimo stare a casa oppure in giro da qualche altra parte. Io credo che eh, sia importante che ci sia un segnale forte nella società di questo e sono contento appunto che il Comune in qualche maniera se ne accorga, dobbiamo lavorare ancora di più con il Comune ma per far capire al Comune sempre di più insieme perché noi dobbiamo cambiare e non essere troppo autoreferenziali ma anche loro devono cambiare nel senso che bisogna anche un po' semplificare, sburocratizzare, fidarsi dell'altro, bisogna accettare il rischio dell'umano, quello che noi facciamo è per questo. E quindi ci auguriamo che queste cose prendano sempre più piede e siano sempre più diffuse in maniera veramente da aiutarci a ricostruire quella comunità di cui sentiamo tanto la mancanza. Grazie. Con una breve riflessione sul motivo per cui sosteniamo queste iniziative, e qualche giorno fa sentivo un servizio su SkyTG24, per caso non collegato con questo, sull'invecchiamento della popolazione. E siamo veramente a dei livelli veramente preoccupanti e per cui questo progetto come tanti altri si inserisce in un percorso di destituzionalizzazione sia degli anziani che delle persone che non stanno bene quindi questo progetto si aggiunge a un altro importante progetto del PNRR che ci è stato finanziato nell'ambito del Dopo di Noi, dove prevediamo 12 posti con appartamenti da 4 che saranno destinati a persone disabili e saranno degli appartamenti robotizzati insomma, e domotizzati, è il termine giusto. E negli altri progetti del, del do, dopo di noi, del fondo del, del caregiver, dei fondi del PLNA, quindi tutto quanto è anche a livello nazionale e a livello regionale ci porta verso questa cura delle persone che, che hanno bisogno non più presso le, le, le strutture né mediche né di altro tipo, ma alla cura di queste persone presso il loro domicilio quindi, e possibilmente con i loro parenti, anche se spesso questo non è facile perché c'è ancora questo atteggiamento del fuggi-fuggi di, di fronte all'anziano che non sta bene da parte di molti familiari e anche di cercare di farli convivere con altri anziani. Quindi, in appartamenti che sono destinati proprio a persone che hanno una certa età e, e che hanno il piacere di, di convivere e, e di, di aiutarsi reciprocamente nel loro percorso di invecchiamento. Grazie a, a tutti i partner, grazie all'assistente sociale, la dottoressa Annese e a 
tutte le associazioni che ci sostengono. Buongiorno a tutti, Lorenzo. Eh, vabbè, io chiudo in un minuto ringraziando chi ha patrocinato l'evento, ovvero il Comune di Pescara, il Sindaco, l'Assessore Dinisio, il CSV che ci ha permesso di, di mettere in piedi questo progetto, da un'idea, dobbiamo dire la verità, di tre associazioni, ma un po' più di Giusi, di Bari, che hai parlato prima. Eh, quindi per noi è fondamentale un progetto innovativo perché è la prima volta che si fa in Abruzzo perché l'obiettivo principale è quello di rendere il caregiver più indipendente possibile e infatti è innovativo anche per questo perché andremo a misurare i risultati attesi dall'inizio del corso fino alla fine e questo ci permetterà attraverso dei caregiver più formati sia a livello pratico che non di ridurre gli accessi dei familiari in tutti quelli che sono gli enti istituzionali a partire, come diceva Giussi, dal pronto soccorso poi anche gli accessi che i familiari fanno qui in comune tramite gli assistenti sociali cioè questo corso deve essere professionalizzante, professionale affinché la figura del caregiver venga riconosciuta e quindi anche indennizzata da parte di qualcuno che forse non si è ancora accorto che c'è tanta gente che fa assistenza a casa H24 e questo non è qualcosa da, da nascondere, è da poco. Eh, L'altra parte del corso mi piace molto, cioè il secondo modulo, è quella incentrata sull'evitare il burnout dei caregiver familiari perché ad oggi succede in ISAV, nella mia associazione che si occupa di Islam, ma succede sicuramente anche sulla sclerosi multipla eh, con il Parkinson. Noi abbiamo tanti fenomeni di burnout per i caregiver familiari perché H24 per tanti anni poi a un certo punto non sei più lucido e lì dobbiamo dargli degli strumenti anche validi che sono il mindfulness, lo yoga, la tangoterapia cioè tutta una serie di strumenti personali affinché quelle persone oltre ad essere concreti H24 con il proprio paziente a casa sono sempre lucidi e magari ogni tanto si, si riescono a ritagliare qualche spazio questo è un, un corso che è fatto soprattutto per questo. Noi su quattro psicologi tre li impieghiamo per i familiari e soltanto uno per i pazienti. E noi abbiamo 80 pazienti in tutta Abruzzo, non è che ne abbiamo uno. Quindi io ci credo molto, eh, voglio che questo corso, come mi diceva anche Giussi qualche giorno fa, sia replicabile che la regione Abruzzo si accorga di un qualcosa che si può portare non soltanto nelle malattie neurologiche o magari con persone che sono in carico ai servizi sociali del Comune di Pescara, ma che si faccia in tutta Abruzzo, in tutti i territori, in tutti gli ambiti sociali. E grazie. Lorenzo in diretta su Radio Isav con Mondosla. Abbiamo ospite, come già preannunciato, il presidente Vittorio Morganti dell'AISM sezione di Pescara. Presidente, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie per averci chiamato a questa bella radio. Eh, grazie Presidente, è sempre un onore e sempre un piacere averla qui ospite. Allora, parliamo del progetto Imparare ad essere caregiver. Come funziona e quali sono gli obiettivi? Allora, questo è un progetto molto interessante, direi assolutamente innovativo. Innanzitutto è un progetto che eh, noi realizziamo in rete con altre, altre due associazioni che sono l'Azione la, la, Parkinson Abruzzo e la, la ISAV eh, di, di Pescara e quindi è sotto la, la, diciamo, la, la guida dell'ente dell capofila che è il CSV eh, di Abruzzo che ha voluto appunto eh, dare, dare vita a questo progetto molto molto interessante. Ci sono anche delle collaborazioni e che coinvolgono 12 docenti che poi vi spiegherò come, come, come intervengono in questo progetto la fondazione Paolo VI che ci mette a disposizione la location per attuare questa, questa progettazione poi abbiamo la collaborazione dello sportello handicap della Will Abruzzo ed il patrocinio dell'amministrazione comunale di Pescara quindi siamo ben, ben sponsorizzati e ben sostenuti ma il progetto è molto interessante e molto innovativo quindi credo che meriti questo supporto. Siamo partiti un po' dal, 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 dalla raccolta dei bisogni che quotidianamente noi come associazione eh, facciamo attraverso i nostri sportelli, attraverso le nostre antenne di, di, di ricevimento delle situazioni della società civile, specialmente della società coinvolta nella, nel discorso della, del handicap, della, 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 della disabilità. Attraverso questa presenza noi riusciamo a avere giorno per giorno 
quelli che sono i fabbisogni delle persone con, con difficoltà, con, con disagio dovuto appunto alla disabilità e su questa base noi abbiamo costruito eh, questo progetto. Il progetto riguarda i cosiddetti caregiver, che sono le persone che nell'ambito familiare si occupano, accudiscono le persone con, eh, che, che non hanno autonomia, che per motivi dovuti a, alla salute o anche all'anzianità, all alla vecchiaia, quindi hanno problemi di... Di, 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 di autonomia e quindi hanno bisogno di essere accuditi, di essere sostenuti e eh, di essere eh, supportati nella loro vita quotidiana, i cosiddetti caregiver. Quindi noi questo progetto è nato con l'idea di eh, cercare di mettere i caregiver nelle condizioni migliori per operare, per portare avanti il loro, il loro compito essenziale in, questi, in, questi, in questo periodo in cui, in cui spesso le strutture pubbliche sono carenti nell'assistenza. Nell Tenete conto che parliamo di, un, di una problematica che riguarda milioni di persone in Italia, perché le, le persone purtroppo che hanno un grado ridotto di autonomia sono tante e quindi moltissimi eh, familiari eh, si prendono questo impegno, questa responsabilità di accudire e sostenere queste persone. Ecco, noi siamo vicini a queste persone cercando di mh, offrire loro un percorso formativo che appunto li metta in grado di operare al meglio nella loro, nella loro attività. Chiaramente in questo scenario è fondamentale, eh, la formazione è uno degli strumenti fondamentali che, che, che conviene mettere in opera, noi quello stiamo, stiamo facendo. Quindi gli obiettivi di questo progetto riguardano innanzitutto appunto la facilitazione del, del percorso di questi eh, caregiver, eh, quindi è tutto finalizzato a renderli più abili, più competenti, più eh, efficienti nell'attività che poi si, 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 tra, si trasmette e si traduce in un miglioramento della qualità di vita delle persone che quotidianamente eh, i nostri caregiver assistono in famiglia. Tenete conto che rispetto ai caregiver eh, a livello nazionale esiste una legge che ha diciamo, dato una prima definizione di caregiver appunto come persone che in famiglia accudiscono e si occupano delle, 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 dei cari, delle persone che hanno eh, problemi di autonomia e di di autosussistenza diciamo e quindi però tenete conto che a livello nazionale oltre a questa divisione e lo stanziamento in bilancio di fondi che poi sono stati messi anche nel, 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 diciamo, nel, nel comparto del, della auto, della non autosufficienza non c'è poi non è seguita poi la, la formazione la strumentazione di una normativa di legge più dettagliata che consentisse di eh, sopportare meglio questa categoria di operatori che hanno un valore sociale enorme nel nostro, nel nostro sistema. Eh, la stessa cosa si verifica anche nella nostra regione, dove in effetti il problema è stato affrontato, però anche qui non esiste un quadro normativo eh, organico di riferimento, sono ancora provvedimenti abbastanza eh, non, or, non strutturati, che chiaramente chiedono un, un intervento legislativo eh, importante al riguardo. Eh, e tra l'altro il fatto che noi ci siamo indirizzati nell'attuazione di questo progetto serve anche proprio a eh, segnalare, a evidenziare a livello locale la necessità di affrontare questa, questa questione e noi proponiamo che una delle soluzioni, uno dei supporti importanti per queste, per queste figure sia proprio quella di metterli in condizione di operare meglio e quindi attraverso per esempio una formazione che poi è l'obiettivo del nostro progetto quindi fondamentale, la formazione di queste persone per rendere più abili, più competenti, più eh, efficienti rispetto all'attività all quotidiana che fanno di sostenere i propri cari eh, assoggettati a queste patologie, eh, ovvero a, a, a problemi di, di salute legati alla, alla vecchiaia e altre questioni. Il progetto si articola in tre moduli, uno è quello che si, si rivolge, cioè che si occupa del dare assistenza alle funzioni di vita quotidiane, quindi in pratica si, si danno delle, si, degli, degli input per sviluppare le competenze tecniche e fornire degli strumenti concreti che arrivano appunto per migliorare la loro efficacia operativa. Questa fase del, mod, questa fase del progetto, questo modulo 1, prevede il coinvolgimento di una serie di figure specialistiche che vanno dall'operatore sociosanitario, il terapista occupazionale, il logopedista, eh, ma l'operatore, c'è anche una, una sezione che si occupa di operatori di, di tangoterapia, eh, volontari della Croce Rossa e insomma tutta una serie di figure che, che insieme 
danno per la loro, ciascuno per la loro competenza il supporto a questa formazione. C'è poi il secondo modulo che riguarda la, la, la questione del prendersi cura di, di chi si prende cura, cioè di, eh, di contribuire alla crescita emotiva di queste persone, dei caregiver, perché il carico emotivo che eh, genera il dover stare tutti i giorni a contatto con una persona che, che soffre, che, che ha bisogno di assistenza in tutti i sensi, è chiaro che provoca a sua volta un carico sulla persona che opera, che ha bisogno, quindi anche, anche lei, di un supporto psicologico che riesca a, a farla operare in maniera più, eh, con, più efficace e più efficiente. In questa fase, in questo modulo, le, le personalità eh, coinvolte sono lo psicologo eh, e gli operatori yoga, cioè persone che diciamo che eh, si occupano del, del benessere. Nel terzo modulo c'è poi che quello che riguarda il sostegno all'empowerment, cioè il sostegno eh, alla, alla persona, al caregiver, eh, che lo metta in condizione di migliorare la propria capacità di, di informazione o di orientamento e quindi anche di, di operare al meglio per, eh, per, a favore della persona che lui assiste, per, per metterlo in condizioni migliori, quindi ricorrere agli strumenti normativi, alle, alle, alle operatività nei confronti del, del territorio, della medicina territoriale, in maniera tale che l'operatore sia il creativo sia al massimo formato e, e attrezzato per dare le possibilità migliori al suo assistito di poter godere di tutti i beneficiari, di tutti i diritti e tutte le, 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 diciamo, le disponibilità operative che l'assistenza la, 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 del territorio e il sistema sanitario italiano mette a disposizione di queste persone. Per quanto riguarda il primo modulo dimenticato, ma fondamentale, il ruolo dei, anche del, del, dei neurologi che in questa fase, in questo progetto, sono coinvolti attivamente. Eh, come non so se l'ho già detto, ma comunque i destinatari nel nostro progetto, eh, numericamente si tratta di una trentina di persone che, che stanno dislocate nel nostro territorio abruzzese che saranno chiamate eh, a, eh, diciamo, a, a, a partecipare a questa, a, questa, a questa iniziativa di formazione. Noi crediamo e speriamo fortemente che ci sia un, una buona partecipazione perché secondo noi è un progetto molto utile, molto innovativo e credo che potrebbe, questa sarà una prima occasione per andare avanti in questo discorso in maniera eh, molto proficua e soprattutto molto utile per le persone che appunto richiedono assistenza familiare. Per quanto riguarda i tempi e i luoghi del, dello svolgimento del progetto, i tempi sono, eh, si tratta di un complesso di 52 ore, cioè i moduli sono organizzati su 52 ore e si svolgeranno, questi moduli saranno tenuti nell'arco di, eh, di tre mesi, cioè andiamo da maggio fino a luglio e la, la location, il posto dove questi corsi si svolgeranno è, è quella del nella sala del centro di riabilitazione adriatico della Fondazione Paolo VI, che si è messa a disposizione con grande, grande disponibilità eh, a favore di questa iniziativa. Eh, avremo un evento di presentazione domani eh, per appunto di presentazione del, del progetto eh, e poi ci sarà anche un evento a fine progetto che si dovrebbe svolgere attorno alla fine del mese di settembre eh, che si svolgerà poi nella sala consigliare del Comune di Pescara nel quale eh, verranno dati un po' gli esiti e eh, il rendiconto dell'attività svolta. Presidente, I risultati per... che ci aspettiamo, Perfetto. posso andare avanti? Sì, sì, no, eh, un minuto per chiudere perché le volevo fare un'altra domanda. Un minuto per chiudere perché le volevo fare anche un'altra domanda su un'attività che voi avete questo fine settimana. Allora, per chiudere, i risultati attesi fondamentalmente eh, sono quelli di cercare di eh, dare una, una, una possibilità, la capacità a queste figure di agire al meglio a favore dei cari assistiti e poi ridurre eh, gli accessi agli ambulatori per informazioni, eh, informazioni tecniche che una volta acquisite con il, con, il, con il nostro corso di formazione non avranno più necessità di chiedere all'esterno. E poi una cosa molto importante, di dare un sollievo diciamo, alle situazioni di stress da burnout e da sindrome di fardello assistenziale che spesso si vengono a verificare a carico di queste persone che appunto stando a contatto con queste realtà complicate e anche giornalmente pesanti 
possono avere dei momenti di crisi e sicuramente hanno bisogno di, di un'assistenza. Concludo soltanto facendo rilevare la innovatività di questo progetto, perché è un progetto che si interessa di una tipologia di interventi sociali particolare, nuova, nell'ambito del, del, del welfare e quindi eh, noi ci teniamo molto e speriamo che, eh, che questa, questa nostra iniziativa possa avere un seguito ed essere istituzionalizzata anche a livello di, eh, di Regione Abruzzo in maniera tale che questo discorso di formazione dei caregiver possa diventare una cosa istituzionale e quindi eh, aiutare e supportare sempre più queste figure dei caregiver fondamentali per la, la, il benessere e la qualità di vita delle persone eh, con disagio e con handicap e con disabilità che vivono e ammalate che vivono nella nostre, nelle nostre famiglie. Eh sì. Bene, Presidente, è stato chiarissimo. Eh, voglio ricordare di un vostro evento di sabato 4 maggio e domenica 5, perché sarete in piazza per raccogliere dei fondi destinati a che cosa? I nostri fondi, noi questi eventi li dedichiamo esclusivamente alla, alla ricerca e in parte al funzionamento delle nostre sezioni, come quella di Pescara. Noi ogni anno, in tre, in tre periodi dell'anno, facciamo questi eventi. Abbiamo fatto in primavera abbiamo fatto le, le gardenzie, cioè le gardiene e le ortensie, eh, l'incasso è stato devoluto sempre alla ricerca. Adesso a maggio facciamo appunto le erbe aromatiche, eh, che sono delle, delle confezioni, vedete qui alle mie spalle c'è un, una, una, una confezione che io ho, ve la faccio vedere, sono delle erbe aromatiche molto, molto profumate, che poi sono timo, maggiorana, prezzemolo, eh, no, scusate, rosmarino e altre, che eh, sono particolarmente aromatiche, appunto, e vengono offerte al, ai nostri sostenitori e in cambio eh, di 12 euro noi saremo presenti nelle piazze di Pescara, di Sportore, eh, di Popoli, e di altri, altri sono, non mi sto a fare l'elenco di tutti i paesi e le città in cui siamo presenti nella provincia di Pescara con i nostri volontari per offrire questi, queste piantine e appunto raccogliere fondi che essenzialmente andranno a finanziare la nostra ricerca contro la sclerosi multipla e insieme alla manifestazione che poi faremo a, ad ottobre con le mele costituisce un po' il, il, il background, proprio la, la, la base della nostra della nostra raccolta fondi con la quale ogni anno finanziamo in maniera fondamentale la ricerca contro la sclerosi multipla. Dico solo una cosa, che il 70% della ricerca italiana sulla sclerosi multipla è finanziata da AISM, dalla sua fondazione. Quindi capite quanto è importante per noi essere presenti nelle piazze e riuscire a, a offrire questa, questa, queste, questi prodotti in cambio di un'offerta che ci consente di continuare nella nostra battaglia quotidiana questa, contro questa patologia, il nostro motto è eh, liberare il mondo dalla sclerosi multipla e siamo sicuri che con il vostro supporto, con il supporto di quelli che ci daranno questo, questo, questa presenza e l'acquisto di queste piantine riusciremo a farla al meglio. Io ringrazio moltissimo la, Lorenzo, la Isab e la radio che ci ha accolto per questa possibilità di, di averci di aver avuto un contatto con tante persone perché so che questa radio ha un, ha un bel seguito e quindi ci teniamo moltissimo a essere presenti e vi aspettiamo nelle nostre postazioni a Pescara in tutti i paesi della provincia in ogni caso eh, se andate sul sito AISM AISM.it eh, voi troverete eh, le, le informazioni sulle piazze dove siamo presenti gli orari ma in cui il 4 e il 5 di maggio saremo lì con le nostre piantine e aspettarvi per raccogliere le offerte che ci fanno andare avanti nella nostra battaglia quotidiana contro la sclerosi multipla. Grazie Presidente, allora sabato 4 maggio e domenica 5 in piazza a comprare le erbe aromatiche per sostenere la ricerca in favore dei malati di sclerosi multipla. Presidente, una buona giornata e grazie di nuovo per essere stato con noi. Grazie ancora e buon lavoro, grazie. Oggi stiamo parlando del progetto Imparare ad essere caregiver. Abbiamo già ascoltato il presidente di AISM, Vittorio Morganti, della sezione di Pescara. Ora abbiamo in collegamento per questa ultima parte la responsabile di Azione Parkinson Abruzzo, Giusi Di Bari. Giusi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. 
Allora Giusy grazie per essere con noi anche questa mattina perché poi l'idea progettuale è stata tua quindi la prima domanda è questa molto semplice ma che comunque fa capire molto di quello che andremo a fare in questi mesi perché eh, è, è questo corso denominato imparare ad essere caregiver è innovativo? Allora, l'innovatività del corso risiede sicuramente nella, nel fatto che è la prima volta, quantomeno in Abruzzo, che viene fatto un corso del genere. Eh, ci rendiamo conto del fatto che eh, caregiver non si nasce, quindi ci si ritrova al momento della diagnosi eh, della patologia di un familiare, di un proprio caro, di un, di un amico, eh, ci si ritrova a eh, improvvisarsi caregiver. L'improvvisazione, come ben sappiamo, eh, porta purtroppo anche a degli errori, oltre il fatto a non essere preparati perché eh, mh, ci si improvvisa eh, caregiver di qualcun altro. Quindi ciò che noi vogliamo andare a fare è dare tutta una serie di eh, tecniche, di supporti, di mh, insegnamenti che facciano sì che eh, il duro lavoro, il duro carico di lavoro del caregiver venga alleggerito anche nel caso in cui il caregiver non sapendo quindi senza nessuna colpa in totale buona fede commette degli errori quindi andremo ad insegnare tutta una serie di tecniche che facciano sì che sia eh, facciano sì che si imparino nuove tecniche e che si eliminano eh, determinati errori mh, commessi a causa della mancata conoscenza del, del settore. Ecco, ehm, Giussi, da qui mi, è, mi viene spontanea sì. un'altra domanda. Eh, quindi magari che è forse la base di quello che poi tu sei andato a costruire insieme ad altre associazioni nel CSV che è capofila di questo corso. Eh, perché è stato sì. fatto e qual è l'idea progettuale che c'è in fondo alla base di tutto questo? Ah, è stato fatto perché fondamentalmente io credo che eh, il, il caregiver nell'associazione eh, eh, trovi eh, il luogo migliore dove esplicitare tutti i suoi bisogni. Eh, a casa normalmente non lo fa perché a casa si trova a dover fare i conti con la presa in carico del proprio familiare, del proprio amico, del proprio caro e quando si trova in associazione trova uno spazio dove fra virgolette potersi sfogare quindi noi abbiamo raccolto in qualche modo quelle che erano le necessità dei caregiver eh, peraltro per quanto riguarda me personalmente io passo anche una decina di giorni in vacanza con loro quindi li vivo quasi 24 ore al giorno e solo osservandoli mi rendo conto di quante difficoltà possono avere possono incontrare quindi la domanda che io mi sono posta che è poi alla base dell'idea progettuale è come possiamo aiutare queste persone a, mh, ad avere meno fatica a fare meno fatica nel loro compito che è quotidiano è h24 cioè non, non, non si prendono le ferie dall'essere caregiver non ci si licenzia dall'essere caregiver per cui abbiamo cercato in qualche maniera eh, di aiutarli. Mm, ci auguriamo di, di poterlo fare, Il, questo corso è un corso pilota, è un corso sperimentale, eh, per cui l'innovatività risiede anche in questo, eh, nel fatto che è vero che è stato fatto mh, con le associazioni di, vabbè, da Azione Parkinson Abruzzo, da ISAB e dall'AISM, sezione provinciale di Pescara, ma questo corso può essere replicato eh, per tutte le associazioni e per tutti i caregiver che assistono altri tipi di cioè malati con altri tipi di patologie, perché è un corso ad ampio raggio. Eh, chiunque potrebbe avere un familiare che per un periodo di tempo, quindi temporaneamente o purtroppo per un lungo periodo di tempo, è allettato. Quindi faccio un esempio, mh, insegnare come andare a prevenire le piaghe da decubito non serve solo al paziente parkinsoniano, al paziente con SLA o al paziente con sclerosi multipla, ma può essere utile a qualsiasi tipo di paziente che in, mh, sia allettato nel momento in cui necessita di questo tipo di intervento. Eh sì, Giussi, sei stata chiarissima, hai detto tantissime cose giuste, il caregiver non va in ferie, il fatto che certi caregiver, la maggior parte, questo ti lo conferma anche perché succede a noi in associazione, riesce a, a, a tirare fuori magari determinate emozioni e determinate parole soltanto in associazione, né con i medici né a casa e questo è fondamentale. Poi hai parlato di un 
progetto pilota che è replicabile questa è ancora forse la cosa più bella perché attualmente anzi dicelo tu quanti caregiver ci sono iscritti eh, di quali associazioni fanno parte o, o comunque poi nel tempo come si va a replicare un discorso di questo tipo allora sì il, il corso essendo ecco la prima volta che viene messo in atto in Abruzzo, noi abbiamo deciso di fare un corso di formazione e non di informazione. Per cui per fare un corso di formazione, quindi una vera e propria scuola, eh, non abbiamo potuto aprire il corso a tantissime persone, perché mentre un convegno potrebbe ospitare anche 100 persone che stanno lì ed ascoltano, io mi rifaccio un po' no? a quando andavamo al liceo e le classi erano di 25 barra 30 persone, per cui il, il corso è stato aperto a 30 persone massimo. E queste persone chiaramente essendo tre associazioni che si occupano di persone con tre patologie neurodegenerative eh, i caregiver li abbiamo cercati in primis nelle nostre associazioni come credo che sia giusto eh, dopodiché abbiamo eh, aperto a persone che eh, abbiamo contattato il comune di Pescara che ha patrocinato l'evento per cui il anche il comune di Pescara ci ha segnalato dei nominativi e, e altri mh, ci hanno contattato, mh, sono sempre persone che comunque assistono un familiare, ci hanno contattato tramite canali social, per cui eh, oramai siamo a, mh, arrivati a, a conclusione della classe, al, al, al numero totale di allievi, alcuni in, eh, quasi tutti in presenza perché è fondamentale specialmente per alcuni eh, interventi dei docenti, eh, alcuni invece in modalità mista, quindi mh, a causa di alcune difficoltà di persone che non possono lasciare troppo a lungo il proprio assistito da solo in casa, Abbiamo pensato di fare questa modalità mista, quindi per alcune lezioni in cui più teoriche, ecco, chiamiamole così, loro potranno seguire da remoto le lezioni da casa. Perfetto. Giussi, per chiudere questo discorso, tu che hai avuto l'idea progettuale, eh, quali risultati ti aspetti alla fine di questo corso? Oddio, tanti, eh, tanti. Eh, sicuramente un miglioramento anche per noi, perché anche per noi sarà un apprendimento. Adesso eh, mi scuso per la presunzione, su carta è un gioiellino questo progetto. E chiaramente mettendolo in atto andremo a vedere, no? tutto si può sempre migliorare. Quindi sicuramente eh, mi aspetto un miglioramento, un, una migliore integrazione tra le associazioni di caregiver, un, un uh, minor accesso anche ai, ai, mh, ai pronto soccorso, perché? Eh, perché chiaramente se noi andiamo a dare tutta una serie di tecniche, ad insegnare tutta una serie di tecniche, mi viene in mente per esempio il corso che faremo con la Croce Rossa, andremo ad insegnare tutte le, manu le manovre di disostruzione delle vie aeree, quindi eh, perché chiamare il 118 quando la manovra di Heimlich la sappiamo fare? Eh, quindi anche un minore accesso al pronto soccorso che quindi porterà anche a livello sociale un miglioramento di, di, delle, di alcuni servizi, no? perché sappiamo perfettamente che se arrivano 100 persone in pronto soccorso il servizio è meno immediato, se ne, arrivano qualcuno, se ne arriva qualcuno in meno perché riusciamo a risolvere in famiglia la piaga da decubito, l'eliminazione per esempio della polmonite ab ingestis, mi auguro quantomeno questo perché andremo ad insegnare come ehm, alimentare un paziente disfagico che molto spesso non viene alimentato nella maniera giusta, per cui la, la, la scorrettezza nell'alimentazione porta molto spesso alla polmonite ab ingestis che purtroppo nel 90% dei casi, e mi tengo bassa come percentuale, si risolve con la morte del paziente. Quindi ehm, eh, questo è sicuramente uno dei risultati attesi, no? E, e sicuramente, questo ce l'auguriamo, avendo anche il Comune di Pescara patrocinato eh, l'evento, ci, ehm, ci auguriamo di poter in qualche modo definire delle future linee di programmazione sociale locale e regionali, cioè mh, che qualcuno prenda questo progetto, glielo cediamo veramente mh, con gioia 
e lo aggiusti, lo, 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 lo metti a posto e poi lo replichi, perché secondo me mh, non, mh, è, è innovativo, è importante, è giusto formare le persone, non ci possiamo fermare, cioè, mh, mi, no, non è una polemica, è un pensiero, eh, la regione Abruzzo non può pensare che dando quando lo dà un minimo contributo economico ad un caregiver abbia risolto la problematica del caregiver, non è quello. C'è tanto, tanto, tanto altro che noi andremo ad affrontare con questo corso, affronteremo il, al di là di tutte le tecniche, mh, tutto ciò di cui ho parlato finora, noi avremo anche un modulo che eh, avrà i docenti eh, come lo psicologo, il mindfulness educator, l'insegnante di yoga, l'insegnante di tango terapia, eh, perché andremo a pensare anche al benessere psicofisico del caregiver. Cioè il caregiver quando è a casa in un momento di stress estremo può mettere in atto delle piccole tecniche, dei piccoli suggerimenti, dei piccoli trucchi che i nostri docenti insegneranno loro per far sì che la tensione del momento, lo stress del momento vada a diminuire. Perfetto Giussi, eh, chiarissimo, prezioso l'intervento anche perché hai fatto capire l'utilità non soltanto che è finale per il caregiver, per la sua formazione ma anche per tutte quelle figure governative e non ma anche ospedaliere che ruotano intorno al paziente e alle famiglie. Quindi io ti ringrazio molto per essere stata con noi e niente, noi ci vediamo al corso, grazie. Va benissimo, grazie a te e buon pomeriggio. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isab, Mondo Sla. Mondo Sla. Con Lorenzo D'Andrea. Con Lorenzo D'Andrea.